及时的奏乐。砸鼓道，鼓道风迎，鼓兽绵绵，请新人跨火焰，明年天才又天地。良辰美景，灯火辉煌，新郎新娘齐入花堂。一拜天地，二拜高堂。找死！景琛，滚走！景琛，你怎么这么傻呀？哥、啊，江湖第一大门派赤影山庄终于招式了。听说待遇特别优厚，快去报名面试啊！不合格，下一个。叫什么名字？我叫阿木，今年十八岁。没想到。这么快就等到了来赤影山庄的机会，理由嘛，报仇。阿木，海少，哎，合格。第一关通过。叫什么名字？阿亮，我。<笑>都听好了，我们赤影山庄的护卫可不是那么好当的，必须要有独门绝技。考核开始，看招！下次再遇到危险，由我保护你。芝麻姐，怎么会在他这？不要他。这个薛亮确实不错。我说那个矮个子的啊，不是少爷，这个阿木啊，你看啊，除了轻功不错，其他的一无是处啊。<笑>而且你看他体格这么小，估计验身都过不了。验身而已，安排下去。二少爷，你这这不走后门吗？哎，不是，哎。脱衣，夜深。怎么还要脱衣服？脱光，一件别剩。等着我的迷魂散了。喝酒去。哎，喝酒。等我，等我。最后一个。好了，你可以走了。哎哎哎哎！那那我过关了。这帮侍卫也太麻烦了，真是天助我也。今夜开始行动。
。啊，少爷，有埋伏。楚景辰，时机到了。阿宁，别动了。二少爷。我们的人怕也是凶多吉少，衬衫装有奸细，查出来，就地解决。是，杀岳哥，到底是何方神圣？嗯、喂，有任务了。你不知道敲门啊？都是男人，你怕什么？你快换衣服，我们得跟二少爷出门了。知道了。哎，等一下，我有名字的，我叫阿木，不叫魏。磨磨唧唧的，快点啊！二少爷楚景辰，接近他也好，报仇的机会多一些。<笑>二少爷，你全给杀死了，怎么不给我留一个？等你杀完，天都黑了。你回山庄吧。啊！阿亮，追！是。二少爷，回山庄吧。牵扯有毒，来不及了，就这。阿木，阿木，牵扯有毒，我必须得爬出来。你忍一下。记住，你的救命恩人是我沈雨溪，你可以叫我开心女侠。嗯，果然是你，开心女侠爹，娘，雨溪，闺女，快跑！阿木，对不起，以后我来保护你你怎么在这儿，阿木少侠？你醒了？你都睡多久了？你在我房间干嘛？我给你送药，这是我娘的配方，大补，二少爷专门差人给你做的。谢谢啊，谁救的我？你说呢？大哥。
听说你最近三番两次遭遇刺客，可有危险？大哥放心。嗯。究竟是什么人要置你于死地？这些黑衣人，训练有素，手段残酷。若他们再出手，清晨必将抓住活口，找出幕后主使。嗯，你要小心。大哥。我带你出去晒晒太阳吧。好。大少爷，山庄最近闹窃，今夜请勿出门，关好门窗。胡聂，堂堂赤影山庄还有抓不住的飞贼？大少爷请放心，今夜已布下天罗地网。你该不会是什么二少爷的关系户吧？你这么废？二少爷还亲自救你，我都怀疑。你怀疑个鬼啊你！哎，快快快，快快，哎，出去出去，看不见了，我看不见了，哎，出去！啊啊啊啊请大少爷责罚。少年心性无妨，这就是你亲自保护的护卫，你没事吧？好好养伤。阿木，阿木。大少爷的腿，大少爷出生时就体弱多病，后来又患上了腿疾，便终身坐在了轮椅之上。不然，赤影山庄的庄主可能就是大少爷了。不可讨论大少爷的私密之事。是是。这是秘制金疮药，从今天开始，你便是我阿念的好兄弟。谢护卫长。我得抓紧时间继续行动，不能再耽误了。这段时间就让阿木好好养伤。嗯，有话要说。阿念不敢。说吧。阿木武艺不精，二少爷还是让他当了你的贴身侍卫，而且阿念从没有见过二少爷如此着急的样子。阿念想不通，怎么，阿念吃醋了？少爷，我在说正经事。阿念，你还记不记得山庄后面有处竹林禁地？儿时，他在那里救过我的命。那时候我们就认识，只是阿木没有认出我来，也不知道这些年他到底经历了什么。那少爷为何不告诉阿木？阿念食言，阿木是少爷的恩人，阿念以后会像守护少爷一样，用生命保护阿木的。起来吧，那阿念先退下了。哎，放箭，追！那边，快点，快点！护卫长，那边有声音。阿念，阿少爷，前院那边似乎有动静，还不去看看？是，走。笨蛋！哎，又失败了。爹，娘，赤影山庄戒备森严，我到底要怎样才能找到出远志的消息？
。楚景辰，只能从他入手了吗？爹，娘，我好想你们。听说，沈康被楚远之所杀，沈家也被楚家灭了门。这一夜之间，一个不剩。哎。太惨了呀！哎。这哪里来的小乞丐，也到这里来看？伤得没好去，还飞檐走壁，真当自己是女侠？有光了，做烤吗？二少爷，护卫长说你找我。进来。二少爷。来了。二少爷，你找我不会是让我给你搓澡吧？除了阿念之外，没有人能进我身。对哦，二少爷，保护您沐浴的安全也是我的职责。那没事的话，我先走了。站住！去隔壁。啊？那边。冰山雪莲，百年难遇。看在你受伤的份上，这次就便宜你。二少爷是要我泡药浴疗伤？还不快去！谁要是打扰我沐浴的话，削掉他的脑袋！谁要看你，我还怕长针眼呢。阿木，阿木，阿木，阿木，阿木，你再不说话，我可就进来了。我进来了。阿木，阿木，阿木，快醒醒！阿木，阿木，有问题！明香，明香，怎么了，二少爷？叫护卫长来。是。阿木，二少爷，您找属下何事？阿念，务必查出今晚这焚香是何人送来的。今夜无论如何，定要他开口。焚香，这迷魂香，无色，无味，但是和冰山雪莲在一起，就会令人。麻痹而死，属下这就查清楚
，你不要缠着我了，这个任务你碰不得。这么重要的任务，怎么由别人来上啊？昨夜来送香的是夏月阁派来的人。夏月阁？没错，夏月阁是近年崛起的江湖势力，十分神秘。目前，我们只查到他们大长老十分好色，宅花无数，在青楼引他出现最为适合。或许可以从他口中套出关于夏月阁阁主的消息。我来啊！你、嗯、阿莫，嗯，这个夏月阁的大长老，他好，女色。嗯，护卫长，请问，咱们护卫队，你觉得还有谁比我更适合男扮女装？哎呀，护卫长，我求求你了！上次任务阿木失手，很愧疚。我从小就经常男扮女装的，这一次我一定以假乱真，然后从那个大长老那儿套出他背后的人，完成任务。我再考虑一下。哎，护卫长。绝美花魁，春宵地下。大长老会被你去隔壁。我与阿亮蹲守房外，二少爷，你在此处务必当心。让花魁娘子准备吧。是。阿亮。嗯两位小哥哥，给我恭饮这杯酒可好？哎，这酒里有迷药，是给夏小哥大长老喝的。花魁准备的如何了？你怎么在这儿？你让他扮成这样的、哎？二少爷，是阿木自作主张，跟会长没有关系。不可，换人。无人可换。我说不行就是不行。你，现在立刻马上给我把这身衣服脱了。脱，脱衣服。二少爷。是在担心我吗？走走走走走，我们走，我们走，走走走，快点！二少爷，小木的女装可还入得了你的眼？要不要？二少爷现在还觉得阿木不能完成任务吗？如果。夏月阁的人这么对你，你怎么办
。二少爷，你别忘了，阿木轻功不错，就算真有什么危险，你就在隔壁，你会来救我的，对不对？哪位贵客呀，如此神气威严？哈哈哈哈哈！说说的好，我我我的花魁美美人呢？这儿呢，客官玩儿好呀！哟<笑>，客官，你让小木等的好着急呀、啊！好，好一个美人！哎。别这么着急，得得得得得急呀、啊！你是我见过最最不不同的女子，哪里不同了？你比你比那那那那些个一安之俗本都都都要美。再美的鲜花也有凋落的那天。我我我我可不一样，我一见着你，我我的心就都都在你这儿了。情妇，小木，光要你的心可是不够的。那你你想要什么？只要我有的，全部都给你。我想要你的命。你的命，<笑>好一个美人，我就喜欢你这样心狠手又辣的。客官可知道赤影山庄的二少爷？他那个人长得又丑，脾气又不好，哪像客官您这么温柔？之前小木服侍过他，可是他却……你你你放心，除除景晨那个狗东西，他已经活不久了。<笑>为什么？当当然是有人要取他小命。可是他剑法超群，人又心狠手辣，我是怕你打不过。你你以为只有我一个人想要取他性命吗？我们夏月哥哥，<笑>这春宵一夜值千金呐、啊，美美美儿，今晚上咱不聊别的，我们还是先快活快活。别急嘛，来，喝杯酒助助兴。这这这酒就不喝了，咱们还是办正事要紧。死了。二少爷，你为什么要杀了他？他上面有人，我差点就查出来了。二少爷，二少爷，快走，下面全是沙月阁的人。我差点查出沙月阁。你敢再多说一句，我就把你关进地牢。嗯、阿亮，处理一下尸体。二少爷，你在想什么？就是，算了。阿木，阿木，楚言之，我要杀了你。阿木，如果你想报仇的话，就冲着我来吧。千万别伤害自己。二少爷不信任阿念，不是，我是想起你很小的时候就来到这里
也没什么情感生活。带阿念走南闯北，见识不少。也是啊。嗯。有件事，嗯，我有一个朋友。二少爷哪来的朋友？我我就是有个朋友。阿念怎么不知道？就是在你你不知道的时候交的朋友。嗯，到底让不让我说了？呃，二少爷，请说。你有个朋友，我这个朋友吧，他肩负着家族的使命，跟二少爷一样。对，所以才是我的好朋友，因为有共同的语言。嗯。我这个朋友啊，他有了个喜欢的姑娘。嗯，这点比你强。呃，二少爷接着说。可他发现，他跟这姑娘有很大的仇，而且是那种不得不报的杀父之仇。安念懂了。如果阿念有父母，知道父母被害，不论对方是谁，阿念的刀都不会放过他。没错，阿念从小便是孤儿，在阿念心中，二少爷就是唯一的家人。如果阿念爱上一个姑娘，可他却要害你，阿念定会去他性命。好，谢谢。嗯，这就是所谓的血海深仇吧。进，二少爷，三少爷来了。少爷背了你，你再把我花头点，可千万别被他带走了。他去年回来来调戏了明夏呢，真可怕。嗯，我这边的烟水，你看我的眉毛，再画粗点吗？阿木，你们干什么？你来的正好，你长得那么好看，来，给你也抹点灰。哎哎哎，别弄别弄，干什么？你就是那个花魁？你是谁？果真是唇红齿白啊！别动我，我是二少爷的贴身护卫，请你自重。哟，护卫？那我可是更喜欢了呢。明夏，什么情况？现在你懂了吧？我们三少爷风流不羁，爱不腻。三少爷，来，让我仔细看看。做什么？哎，二哥，你来的正好，这个护卫我要了。嗯，胡闹！你想要什么，我都可以拿来换它。我什么都不要，我只要。阿木是我的贴身侍卫，你就别想了，跟我走。整个山庄也不是只有你一个人说了算。等爹回来了，我就去和爹告状。难道这位三少爷知道楚远之的消息？考虑好，下注不悔啊！来来来来来来，我押二少爷、哦。我相信阿木公子肯定不会背叛二少爷。哎，对对对对对对对，二少爷从来就没赢过三少爷，哪会不是宠着弟弟？对，我也押三少爷赢。<笑>三少爷想要的就没失手过。阿木这回啊，肯定被三少爷掳走了。哎，三少爷，三少爷，三少爷，三少爷，我也押三少爷，三少爷，对对对，都对啊，对对。明天，三少爷，三少爷，什么你们都不要二少爷，回去等结果啊
，二少爷，我什么时候允许在山庄里面开设赌局了？大家闹着玩嘛。下不为例。为什么？赔率多少？啊？赔率多少？啊？哦、啊、哦、啊，二少爷。你是担心输的人太多是吧？你放心，赔率一百比一，<笑>只有名下压你，剩下的人都压在三少爷。<笑>呃，不过名下输了也就只输个手镯，二少爷接过。<笑>我会输。我就这一个手镯，阿布，你慢慢练，我们吃饭去了啊。在太阳底下练功，晒黑了就不漂亮了。你离我远点。就不。我就要给你撑伞，怎么样？合不合胃口？快尝尝。天这么热，要不来点降火的？呃，不用。明夏，去叫后厨剩碗绿豆沙。好的，三少爷。啊，对了。再加上那个水井里的冰枕西瓜，好，走，快吃啊！愣着干嘛？阿木只是个护卫，坐着吃饭不合适吧？二哥，你这话我可不爱听了。大哥又没来，现在就你我兄弟俩，阿木怎么不算自己人？我不消化，我先走了。哎，还没吃呢，怎么就不消化？快坐下，快点。看把你瘦的，一定是二哥没有好好给你饭吃吧？来，吃个鸡腿。哎呀，掉了就别要了，用我这个，我这个干净，快拿着呀！不打扰你们了，二哥，慢走，来，再吃一个。开吃，念忍经，老怪我郑少。若不是他可能知道楚远之的下落，我才懒得理他。楚景辰这是生气了，那我得赶紧想个办法，别真把我赶走。嗯，吃。二少爷，阿木来给二少爷送宵夜。放下吧。今晚天气闷热，身子黏黏的不舒服。阿木去给二少爷准备浴汤，二少爷先喝莲子羹，稍安勿躁。阿木。你觉得累吗？或许你更喜欢游山玩水。他什么意思
。如果你想跟景瑶外出游历，我了解我三弟。虽然性格不好，但是品性。二少爷，阿梦做错什么了吗？他真的想让我走。上次青楼计划的失败，阿梦很内疚。二少爷是不是觉得我多余，想把我踢出护卫队？如果二少爷觉得阿木无用，没必要让我跟着三少爷，我有腿，自己会走。阿木，看来他是在试探。二少爷，阿木从小流浪街头，漂泊惯了。对游山玩水不感兴趣，只想有个家。我去给二少爷准备浴堂。嗯、阿木，三少爷，你怎么在这儿？怎么又遇到了这座？这是我家浴堂，我不能在这儿吗？那三少爷请便。睫毛这么长，皮肤这么细，小脸蛋儿还红扑扑的。你说，这赤影山中除了我，其他人是不是都有眼疾啊？三少爷，你干嘛？别以为我不知道，你来赤影山庄的目的，不就是想攀上我二哥吗？原来三少爷早就知道了，不过。阿木对二少爷可没有兴趣，那是为什么？不能让他告诉楚清晨。我能有什么目的？我怎么知道？不如去问问二哥。三少爷，放开我！哎，哎，哎，跟我走，有点意思。二少爷，你放开！你干嘛呀？二少爷，你究竟是何居心？绝不能让楚景辰发现我的身份。刚才是三少爷对我出言不逊，是吗？可为什么我只看到你刚跟我表完忠心，转头又不是你要我走的吗？你要是真想跟他走，我不拦你。你是不是从来就没有信过我？那你呢？又是否有过真心？我二少爷，二等护卫阿木，多次玩忽职守。阿木，为什么你没认出我来？为什么我们两家会成为仇人？阿木，阿木，阿木，阿木，阿木，阿木，阿少爷，二少爷，你别赶我走。我想留下来，阿木，对不起，我不敢放你。阿木，阿木，阿木，都怪我不好，一定会护你周全。
上海卖老头，就别逞强了。我只是想跟阿念护卫长多练练。阿念他很厉害吗？我的剑可比他快多了。阿念护卫长呢？他去哪儿了？你问他做什么？我没话找话。你不适合用刀，你要是想练剑的话，我可以教你。我想练这把匕首，是你祖传的。你怎么知道？哎，这颗宝石真漂亮，送我当定情信物吧。还给我，请用。三少爷，还给我，请用。哎，二哥，三少爷，还给我。别闹了，青牛，来啊！三少爷，小心！啊！二少爷，二哥，二少爷。二少爷没伤到骨头吧？无碍。二少爷身体强壮，休息半个月就能痊愈了。二少爷，我帮你换件干净衣裳。阿念，嗯，你去帮我煎服药吧。那我来帮二少爷换衣服吧。二少爷，您转过来一下。旧时的红花，一别爱的花二少爷，您伸手。思念上。二少爷，请抬手。我自己来就好。二少爷救过阿木很多次，这次更是为了阿木受伤。我，当年你没有救过我的命吗？当年，他果然不记得小时候的事。没什么，就当我们扯平了，你不用放在心上。如果你不是我杀父仇人的儿子，或许我们……二哥，你的伤没事吧？有事。我好歹给了你一个英雄救美的机会，怎么还矫情上了？你是什么时候发现的？我在江湖游历这么多年，早就练就了一双火眼金睛。二哥为何会如此看重这个女子？二哥想要什么漂亮的女人没有？她是有什么不一样吗？她就是不一样。秦瑶。嗯，你的火眼金睛
，还发现什么了？我还看出啊，二哥你，野兽开花了！胡闹！二少爷，我来给你送宵夜了。二少爷，二少爷，你没事吧？二少爷，奇怪，伤还没好，去哪儿了？不如趁现在找一下楚远之的信。有什么不能承认的？你已经委屈了自己，继承了山庄，选择了一条最不自在的路。你若是真喜欢他，就别再委屈自己了。君瑶，嗯，两个人若有了情，可以消除过往的恩怨吗？嗯，那得看是恩怨重要。还是情谊重要。不过，对我来说，执着恩怨，往往会荒废此生，不划算。二哥，你是和谁有什么恩怨未了吗？没什么。哎，二哥，我还是第一次见你这么患得患失的样子啊！算了。想不通就别想了，阿木，我就让给你好了。记得请我喝喜酒啊阿木，你在我房间做什么？我来给你送宵夜的。疼吗？你在我床上做什么？我看床上有血，想给你换床新的床褥。你不是说，你是来给我送宵夜的？二少爷，是不是伤口裂开了？疼不疼？我给你看看。等着。啊，你也把衣服脱了，我帮你看看。可是我行动不便，伤口还没好。你要想看的话，自己脱吧。好，我自己来。还要继续看吗？二、啊、少爷，我去帮你把阿念给叫来。少爷，我是不是压到你伤口了？我看看
。现在可是男人啊，朱景辰是不是疯了？啊，那前面是不是有座观音庙啊？什么观音庙？反正就是有座寺庙，求姻缘特别灵因为这间姻缘庙很灵，楚景辰过来求缘，就是林朋友，我与阿木永不相认。二少爷，我最近发现阿木似乎有些奇怪。如何奇怪？他似乎有心事。阿宁，如果求签，求到了下下签，是什么意思？二少爷还信这个？呃、哎，上上签好像代表着会如愿以偿，下下签嘛，应该是所求之愿无法实现吧。二少爷，你所求的签不会跟阿木有关吧？阿宁，你还记得沈康吗？二少爷说的是，名医沈康，老庄主曾经的挚友。当时少爷还没有把阿念买下来来山庄，但是有一些传闻，我还有点印象。亲手杀害了他唯一的挚友。那夜大雨，我从噩梦中惊醒，想起了我死去的娘亲，我无处宣泄，就跑到院子里听雨，结果我看到，滚爹提着剑回来。那血滴下来，把雨水都染成了红色。我大哥就在现场，他亲眼看见沈刚就死在了我爹的剑下。你可这跟阿木有何关系？阿木。
，就是神康之女陈山庄，定是来寻找。正因如此，我才会把他留在我的身边。就凭他那三脚猫的功夫，连自己都保护不了，更何况……可万一呢？万一你放松警惕，他趁虚而入？就算丢了我这条命，我也要杀了他！火念，我再说一次，我不许你伤害阿木！回答我！怎么了，阿木？你身体不舒服吗？饿了，还是睡不着？还是你有事要找我的？我有问题要问你，你是不是知道？你是女扮男装混入赤影山庄的，是那天在澡堂，我点燃迷魂香之后那你为什么不问我为何来赤影山庄？不管为何，你日后都可以把我当成你的依靠，就跟阿念一样。对，还有阿亮，你可以跟他们一样，你们都可以把我当成你们的依靠。那我还有个问题要问你。那天，那那天，你不是受伤了吗？我,我糊涂了。糊涂了。阿木，那天我糊涂了，对你做了不好的事情，你千万不要生我的气。阿木。
你我只能做敌人吗原来他亲我的时候已经知道我是女子，对，他糊涂了，他对我没有真心。我要利用他找到楚远之，为我爹娘报仇。哇，真漂亮，真厉害！哎，小心点儿，阿木，你看，我们做了风筝。阿木，我们一起去放风筝吧。不了，我不喜欢放风筝。可你刚刚不是一直看我们放风筝吗？阿木最近精神都不是很好，或许朱元杰到了。想念他爹娘了吧？会长。你叫我阿念就好。你在这支莲花。不知不觉，爹娘已经走了十年了，我折些纸莲花祭奠他们。你还能记得你爹娘，而我？怎么了？五岁的时候。我爹娘在一场洪灾中去世了，是我舅舅收留了我。不过后来他把我卖了，我只记得我姓霍，阿念这个名字是二少爷给我取的。你的爹娘在天上也一定是记挂你的，会吗？当然了，为人父母的哪有不爱自己子女的？他们在天上也一定很希望你会平安顺遂。可是，我连他们长什么样子都不记得了。我给你也折两朵纸莲花吧。嗯，给二少爷这一朵吧，他也很想他的母亲。庄主夫人，嗯，二少爷在很小的时候便失去了母亲，可是他在我面前从来不说这些
，他只会看着他的古琴，独自思念。古琴，有办法了。你是谁？谁让你碰这把古琴的？阿木，你怎么在这儿？听闻二少爷从小就喜欢听娘亲弹琴。阿木偶然在宝阁中发现这把古琴，便想用此曲了解二少爷的思亲之苦。望二少爷莫要怪罪。二少爷若是听得入耳，阿木再弹奏一曲。好了，不用再弹了。是阿木弹的不好听吗？阿木，若是因为那天的糊涂事，让你误会了。是二少爷糊涂，阿木不糊涂。我明白自己的真心。阿木，你知不知道自己在说什么？我很清楚自己在说什么。我警告你，别说这种话。二少爷，阿木不想自欺欺人。对你，爱，却不得。但是，我想让你知道，为了你，阿木愿意做回自己。最近射箭练得如何？我研究了个新的射法，就是怎么都练不好。那就多练几个试试。阿木，你怎么又穿上女装了？阿木本来就是女子。你真是块木头！阿木现在这样多好看阿木是女人，护卫长怎么一点都不惊讶呀？二少爷知道吗？你要觉得闲的话，再练两个试试我不是说了吗？闲杂人等不得。二少爷，请喝茶
。二少爷，今后可不可以让阿木穿着女装当你的护卫？是阿木莽撞了，不该穿成这样出现在演武堂。我这就换回护卫服，再来领罚。二少爷，你的书拿反了你不知道这里是禁地吗，二少爷？我知道，可今天是中元节，我不想让别人看见我祭奠亲人。下次几点？叫不一起。这里为什么是禁地啊？老庄主为什么要下这样的命令？因为小时候，我在这里被人绑架过，被关进一个密室里，差点死了。所幸，有一个小女孩救了我。别哭了，男子汉大丈夫有泪不禁弹。谢谢你救我出来。那你记住，你的救命恩人是我沈雨溪，你可以叫我摘星女侠。下次再遇到危险，有我保护你。我们以后还会见面吗？你能认得出我吗？放心吧，我可是火眼金睛，一定能认出你。嗯，那你后来？还要见到那个小女孩吗？有，不过她好像不记得了。就是个黄昏我听阿念说，你很想念自己的娘亲，我给你也放一盏莲花灯吧。有一封词，听一瞬，苦笑无痕。钻进掌心欲问，请替我心疼。我娘临终前，最担心的就是我，因为她知道，将来我要继承赤影山庄，还怕我会有危险。所以我每当遇到危险的时候。我就想着，我要好好的活下去，不能倒下。我一定不能让我娘的担心成真。我相信，你爹娘也是一样，希望你能够好好活着。爹娘，也就这一刻，让雨溪把他当成一个毫无瓜葛的人，只付出片刻真心，好吗？二少爷。阿木先去休息了。我
阿木，你放心，从此我会一直在你身后，为你照亮夜路。听说山庄来了新兵器，对啊，我还练了新招式呢。<笑>真的假的？改天教教我。没问题，包在我身上。二少爷，你这背后拿的是什么呀？送我的呀？不是，整个护卫队除了我，没人喜欢这东西了吧？幼稚。二少爷，你手上的伤。没什么。二少爷是做风筝受的伤。二少爷，阿木，二少爷昨日专门问我怎么做风筝，又要亲自动手，手被竹子割破了。二少爷，你是为谁做的风筝呀？李夏，胆子越来越大了。李夏不敢。阿木，记得放风筝哦。这香味怎么这么熟悉？少爷哥，好，好一个美人儿！等一下，转过来。你是哪里的？他是玉园楼派来给大少爷送药的。送药？大少爷不就在玉园楼吗？你是药堂的，难道大夫没跟你说过？身上不可以沾染香粉、啊。你是谁？来山庄干什么的？二少爷，他身上的味道和煞月阁大长老一模一样。我是元龙派来给大少爷送药的。别动！还嘴硬。二少爷，他真是元龙的。前几日也是他来山庄给大少爷送药材。是不是想害大少爷？我不知道。我只是奉命来送药的，大少爷不会有危险吧？去元老，阿亮，叫啥你？是，我也去。不用了，你把他送进地牢。拿着。啊。阿亮，怎么了？发生什么了？我们遇袭了，大少爷受伤了。他们人呢？后面。阿妮，发生什么了？怎么伤得这么严重啊？外甥，路上遇袭了。阿少爷，你没事吧？放心吧，我没事。那我们赶紧进屋吧。阿妮，走。玉园楼的管事挟持了大少爷。是啊，幸好我眼疾手快，趁其不备，连发暗器，才救下大少爷和阿念的。可是那管事也一击毙命了呀，线索又断了。那你说是线索重要，还是大少爷跟阿念的命更重要？行行行，你说的都对。那其他人呢？掌柜的趁着管事挟持大少爷时，已经跑了。那几名大夫是最近才被请入玉园楼的。手无缚鸡之力，对煞月阁毫不知情。二少爷，大少爷一直去玉园楼治疗腿疾，你说会不会是？大哥不可能和煞月阁有关。可是事情的确有蹊跷，名下说玉园楼的这个小厮经常来给大少爷送药，今天那包药是有毒的。那如果是以前呢？有没有可能是为了刺探山庄的情况呢？大少爷他完全不知情吗？玉园楼的目标不是大哥，是我，所以大哥不会发现什么。
，你好好养伤，我去探望大哥。阿亮，在这段时间你去别院，先保护大哥。好。哎，我呢？你当然是照顾护卫长呀。不过，阿木。你单凭闻到那丝身上的香味，你就知道他有问题？你鼻子很灵啊！自然，我爹以前就是……哎，行了，快去保护你的大少爷吧。那你能闻出我是什么香味吗？二少爷呢？阿念呢？二少爷是桂花香，你呢？狗狗香。哎，你骂我就是的一点爱念，你醒了。哎，慢点，慢点。是要喝水吗？还在烧，看来伤口还是在化脓。你要去茅房吗？来，我带你去。慢点。怎么了？喂，你看什么呢？我我,我自己来吧。没事，我扶你吧。<笑>对不起，对不起。疼不疼？啊，你先出去吧。没关系啊，我出去。哦。啊二哥，我将不是回庄。哦，对了，我把胡素儿带回来喽。大少爷，薛少侠果然了得，手中若无器，万物皆为器。大少爷，您过奖了。我还是第一次听到别人叫我少侠。你可是清泉派的嫡传呢。别人要么觉得我是个没事干的公子，要么就觉得我是个小孩上次在玉园楼，可是你出手救了我，景瑜铭记在心。大少爷，你放心，有我在，没人能伤你。英雄出少年，要不是景瑜身体羸弱，必像薛少侠一般，精通一门武艺，乐在其中。<笑>大少爷，少侠教主有些生分，要不您就叫我阿亮吧。那你也别叫我大少爷了，我虚长你几岁，你就跟景辰一样，称我为大哥吧。大哥，我爹就生我一个，我一直都想有个哥哥。大哥，哎，哦，大哥，我买了蜜饯，我在陈家铺子买的，可甜了、啊。<笑>你尝尝，嗯，果真很甜，嗯
，这里拿着，发力。嗯，你先练会儿。是，再练一下。阿亮，哎，呃，我那个伤还没痊愈，以后阿木的剑术你来教吧。好，那其他护卫队的课程呢？阿念、啊，你要不要找新的大夫来给你看看伤口啊？啊，不用。没事、啊。有没有发现阿念最近不对劲？有吗？金晨哥哥，金晨哥哥，苏二小姐，哥哥这里是演武堂，二少爷吩咐不能随便来这里的。他是谁啊？他是草花湖帮主的前妻。这里难道只有男人能进来吗？那他怎么在这儿？我是这里的护卫，我为什么不能在这儿？护卫啊！我就从来没有听过女人做护卫的。没话说了吧？他都能进来，我为什么不能进来啊？哎，我简山哥哥呢？哎呀，愣着干什么呀？把箱子给我抬进去啊！胡苏尔小姐，请勿在这里喧哗，也不要打扰二少爷。你就是景城哥哥手下的霍念啊！你凭什么命令我？他是这里的护卫长，凭什么不能命令你？护卫长，我可是未来赤影山庄的女主人。你说我有没有资格？你说什么？我说我是赤影山庄的女主人。你，给我抬箱子去。哎，等等。你可是护卫队唯一的女人，我警告你啊，离我景城哥哥远一点，听到了吧？以后呢，叫我少夫人。胡闹！景城哥哥，你有没有收到楚世伯的信啊？我们就要成亲啊！我从未答应过，而且我也给胡帮主写过信，你的心意，我没法接受。我爹答应，楚世伯也答应，我也答应，你为什么不答应？抱歉，我已经有心上人了。明香，送素儿小姐去客房休息。是，素儿小姐，这边请。楚景辰，我嫁定你了。反正大婚还有一段时间，你慢慢想。嗯嗯嗯这是胡老帮主和老庄主给二少爷订的亲，可二少爷从来没有答应过。为何？以前可能是事务繁忙，无暇顾及，可是如今应该是有心上人了吧？阿莫，你有没有想过？二少爷心上人是谁？看来我这次回来是要喝喜酒喽。我爹想要二哥继任庄主，一定会逼他娶胡素儿的。江湖险恶，我爹又一直想要壮大赤影山庄，还有比与曹帮胡氏联姻更好的选择吗？我二哥楚景辰那个人，向来又与大局为重。小默默，想我了没？嗯，怎么不欢迎我回来呀、啊？小默，一定是想我了。啊
大家客气啥呀？这些山珍海味都是二嫂千里迢迢从曹邦带回来的，大家赶紧吃，快吃啊！谢谢大家来见证我跟景辰哥哥的幸福生活，干杯！四位小姐，我的属下不胜酒力，他的酒我替他喝。我替他喝。嗯、二哥，那个爹最近来信了没有啊？我好像好久没有见到他老人家了。哎，楚世伯前阵子还给我爹来信呢，下个月大婚，他一定会来的。楚远之，你终于要回来了。那个阿木啊，你觉得我的婚礼要怎么办才热闹？自然是张灯结彩、凤冠霞帔、嗯，办一个盛大的晚宴，这样才能宾客尽欢。对对对对，我就想大办，到时候我爹有面，你爹也有面。素儿小姐，有些话我不想说第二遍。哎呀，我们都是一起长大的，素儿姐姐。你别在意，缘分这事儿啊，自有天定，则天定。这桌席我吃的很不痛快，阿木，去舞剑。胡素儿小姐，阿木是赤影山庄的护卫，不是大小姐。什么不是啊？霍念，我看你很护着你这个手下嘛。二少爷素儿小姐，阿木还有事。先行告退，阿木。景、啊、辰、啊、哥哥，你这是干嘛呀？快放开！阿木，你去哪？你不吃了？好啊，你们居然背着我吃哦！二少爷，坐着吃啊！你你们怎么不吃啊？啊，大少爷那什么都好，主要是吃的有点素。二少爷，方才是给老庄主的密信，我拒绝了婚事。老庄主会同意吗？无论他怎么坚持，这是我的态度。老庄主对二少爷一直寄予厚望，而且现在夏月阁在暗处虎视眈眈，对赤影山庄来说，跟曹邦胡适联姻确实是最好的选择。可阿念并不希望二少爷和苏二小姐成婚，为什么？他会难过，而且除了庄主就要回来了爹，嗯。
。老庄主，我们先行告退了。阿木，阿木，阿木，阿木，婚事并非我所愿。二少爷跟我说这个干什么？阿木倒是觉得你和胡素儿是天赐良配。阿木，你是生我气了吗？二少爷，我很期待你的婚礼，那天一定很精彩。我一定要决断，之前的一切都是阿木的妄想。记住，我不是阿木，是沈雨溪。景辰哥哥，你怎么了呀？你刚吓到素儿了。熊猫，我本来就是这个样子。胡素儿小姐，这里是演武堂，不是你一个大小姐该来的地方。楚景辰，我告诉你，别想赶我走。我楚景辰绝不接受没有感情的联谊。怎么会没有感情呢？我喜欢你啊！从小时候第一次见你，我就喜欢你。可我不喜欢你。没有感情没关系，下月大婚后，我们有大把时间培养感情。没有大婚，我自会跟我爹解释清楚，然后给胡帮主一个交代。我们两个不可能。好，楚景辰，你给我等着。二少爷，不必劝我。阿念不是要劝你，阿念是想问，老帮主那边怎么交代？二少爷，你肩上背负的东西太多了，有孝道，有使命，有责任，没有一件是阿念可以帮你分担的。每一个人都对你抱有期待，可是没有任何人问过你到底愿不愿意。阿念，从小到大，他们都教育我以大局为重。我所做的一切，都是为了赤影山庄。可是到今天，我才明白，我楚景辰从小到大在血泊里长大。该残酷冷血，我想要的，要得到，所以我要为自己而活。二少爷，我很期待你的婚礼，那天。一定很精彩
，你有没有想过，二少爷的心上人是谁？李希，爹，爹，爹，爹，我该怎么办？阿木，你这是做什么？快把枪放下！二少爷，你真可笑，你不会以为我要伤害自己吧？这一路走来，我吃了多少苦，我怎能这么轻易的死？我不是这个意思。我本以为自己下定了决心，可是阿木，无论你是怎么想的，我只想告诉你，我跟胡思源不可能成亲。我心里知道。放开我！说，说你心神不宁是为了我。只要你说，你心神不宁是为了我，我可以放弃现在拥有的一切，带你离开。事到如今，你还不明白我的心意吗？那赤影山庄呢？你怎么能背弃他们？他们都会阻止你的。如果非要背弃他们，你离我少呢景城哥哥，景城哥哥，等等我！哎呀，景城哥哥，景城哥哥，不管你说什么，咱俩必须成亲。该说的话我都已经说了，如此勉强别人，你真的开心吗？哎，景城哥哥，你是不是还没有想好怎么跟楚世伯说呢？阿木她一个女子，如此大非洲人混进来，非奸即盗啊！而我是曹邦的嫡女，楚世伯为了赤影山庄的未来，也不会答应的。啊，素儿。你我相识多年，我对你只有兄妹的情谊，是不是因为阿木？我劝你适可而止。任何人想伤害阿木，我都会拿命保护会长，会长，这是山庄收获的第一筐石榴，你收下吧。谢谢。不用客气。愿我与阿木永不相爱。原来是这样吗？原来他一直在骗我。楚
朱清晨，你为什么总是反反复复折磨我？难道朱清晨知道我就是沈雨溪？我不能再这样下去了。谁哟，二哥，早！你们怎么在一起？还有木啊，早上给我送的早点，这是我吃过最好吃的叫花鸡了。景阳哥哥，这些可是我的拿手菜。景阳，哥哥，怎么了，二哥？你这不会是还没吃早点吧？这是在等谁呀、啊？要不我陪你一块儿吃点儿。过来坐，啊，阿木。嗯。嗯。这个好吃，嗯，阿木，你过来一起吃。哦，对了，二哥，我跟你说啊，从今天开始，阿木就是我的人了。我说过，阿木是我的人。二少爷，是阿木自愿去景阳哥哥那儿的。听到没？听到没，二哥？阿木。我真是太感动了，我就差这么一个人在江湖上就能陪我一起双宿双飞了，听到没，二哥？走，哥带你看戏去。哎呀，就让人羡慕去吧。哎呀，羡慕也羡慕不来，真的是。二少爷在这坐一整天了，我要不要告诉大少爷？二少爷的心病是大少爷吗？你说这桌子上的早饭，我要不要把它收了？反正是不好吃了。二少爷，你怎么还坐在这儿？我们已经回来了。什么？为什么？你说什么？为什么？你明明我已经说的很明白了，我现在是紧要哥哥的人了。什么紧要哥哥？你就是因为胡苏尔生我的气，是不是？跟胡苏尔没关系。二少爷，阿木从小到大最讨厌的就是谎话。你觉得我在骗你？不重要了。经过一夜的深思熟虑，我决定回绝你的好意。从小到大，我最讨厌的就是别人耍我。哎哎，崔、哎、晨，放下！哎，放下！崔晨，这怎么回事啊？阿亮，你年纪还小，以后就明白了啊！我还是不明白啊。
知不知道你在做什么？二少爷，你该做的是和胡素儿准备好你们的婚期。阿木，你记不记得你说过的话？你到底有没有信？朱静晨，我不想自欺欺人，但愿你也是。阿木，阿木，阿木，阿木，你别后悔。二少爷，这是已经做好的喜服，需要二少爷您试试是否合身。锦绣十月，金贵又开了吧？嗯、成亲之日。洞房花烛，应当是良辰吧。嗯，从此无心，还良夜。扔了吧。二少爷，这喜服你总得试试吧。阿念，在，叫他来。是。进来，过来，阿念，把媳妇给他，二少爷，阿念。我说：“把喜服给他阿木，现在碎了你的愿了吗？金城哥哥，金城哥哥，你放开我！阿木，你放开我！二少爷，我祝你和素儿小姐百年好合。金城哥哥，素儿小姐，大婚之前见面是不吉利的。怎么会喜欢呢？金城哥哥，胡素儿小姐，你以后叫我夫人，起来。阿木，你怎么在这儿？锦<笑>城哥哥，你看看阿木给我挑的耳环，好看吗？不好看。一会儿，让明夏带你去买对纯金的耳环。嗯、呃，不是现在就。
下去看看。阿莫，走，过去看看。嗯，你们干什么呢？苏瑞小姐和二少爷的婚期将至，小人正准备把这两只红灯笼挂上，预示好事成双。寓意挺好的嘛，给我吧，下去吧。苏瑞小姐，太危险了，让他来吧。那好吧，阿木拿着。苏二小姐，宝阁里除了耳环，还有其他首饰，要不要进去看看？好啊，走吧。嗯钻进掌心，欲问青天。寻到一个眼神，我有一阵冷。阿木先行告退。风一阵阵，多少花坠落，海与天长一色。一生留下花白首，我眼目。帮我照顾好他。这几年你一直拖延婚期，为何又突然同意了？有人乐见其成，我自然如他所愿。如此甚好啊！素儿和你青梅竹马，虎帮主也数次来信催问婚期。大婚之后，你就是赤影山庄。未来的主人了，爹，你可千万别搞错了。二哥所指，怕是另有其人。另有其人，此话怎讲啊？爹，竟要开玩笑的，端走。大哥，你吃的核桃不一直都会起银疹吗？哦，爹和你都喜食核桃，所以我特意让丫鬟备的。不必了，及时到，奏乐。砸鼓豆，鼓豆风流，呼寿绵绵。请新人跨火烟，明年天才又天定。请新人跨马鞍，步步平安。良辰美景，灯火辉煌
，新郎新娘齐入花堂。一拜天地，玉上。二拜高堂，一。是谁？在哪里？今天就是你的死期！找死！景琛，滚走！景琛，你怎么这么傻呀？走啊，追！火念。竟敢背叛神桌！默念该死，今晚抓住放过沈雨溪。什么？他是沈雨溪？景辰，抓住沈雨溪，格杀勿论。追！啊阿念，你没事吧？我上去，这些不是山庄的人。啊，少爷，马木受伤了。阿木，阿木，阿木，阿木，阿木，你醒醒！坚持住，醒醒，阿木，阿木，阿木，你醒醒，阿木。醒了，你救了我。这是我娘以前采药歇脚的地方，很安全。阿木，别碰我！楚景辰，你明知道我是沈雨溪，还要把我留在身边
，你为什么不直接戳穿我？我要杀你爹，你还要救我？我的心意，你到现在还不明白吗？是，我是楚云之的儿子，我知道。我没有资格让你放下过往的仇恨，可我愿意一命抵一命。你现在就可以杀了我，以解你心头之恨。我不要你的命，我杀的是楚远之。还有，你怎么知道我身份的？小时候，在赤影山庄的竹林里，你曾经救过一个小男孩。在竹林里，你偶然掉进了一个密道，从密室中救出了一个小男孩。你一边嘲笑他是个娇生惯养的大少爷，一边却牵起了他的手，一步一步朝他家的方向走去。他问你。我们以后还会见面吗？你能认得出我吗？你告诉他，无论如何，你都会认出他。放心吧，我可是火眼金睛，一定能认出你。嗯。那个小男孩就是我。从再见到你的第一面，我就认出你了，我的摘星女侠。阿莫，我喜欢你，你也喜欢我，对不对？我不喜欢你。如果你对我是真心的，那你为什么要写那种东西？你房间的许愿台下，那张寺庙的许愿符，那天真的是你，你都看到了。我想告诉你我的事情，跟你坦白一切，好跟你一起再做打算。阿莫，相信我，我永远不会伤害你，我爱你这几日我历经生死，也彻底看清了自己的真心。上一辈的恩怨
我真的要让楚景辰一个人承担吗？爹，娘，我想暂时放下仇恨，认真爱眼前这个人。其实你看到的那张许愿符，我求到的是一只下下签醒了？怎么醒这么早？我伤口还没有好，有点疼。你说什么？嗯，我饿了。怎么了、啊，你还难受啊？是不是在担心阿母啊？你放心，有二少爷在，阿母不会死的。阿念，你怎么哭了？阿、啊、念，你是不是喜欢上？什么时候开始的？你怎么什么事都埋在心里啊？事已至此，你得听我一句劝，你得学会放手。阿木刺杀老庄主，这不是你的错。他在你面前受伤，这也不是你的错。你爱上他，这更不是你的错。可他还是赤影山庄的仇人，他又是二少爷的心上人，说什么，他还不属于你。药我给你放在这儿啊，你记得喝。我先去看看大少爷。阿亮，阿亮，怎么怎么了？你小心点。我明白。二少在后山的屋子，除了他跟我，没人知道。还有。你帮我看一眼，他们过得到底好不好？好。你去探望霍念了，他伤情如何？没有伤到根骨。真没有想到。煞月阁的人竟假冒护卫，偷袭阿木，你也要小心。锦玉哥，我只担心你，怕你一个人有危险。锦玉哥，这是我祖传的暗器，在你危急时刻能救你一命。阿亮，你说这是你祖传的，我不能要。锦玉哥，你就拿着吧。别让我担心了。
青玉哥，怎么办？现在二少爷为了阿木，连赤影山庄都不要了。我爹对景辰寄予厚望，现在他却爱上一个要杀我爹的女人。想必景辰也经历了一番挣扎。阿木在他心里比赤影山庄更重要。景辰为了保护阿木，真有可能一直隐匿下去。我爹怎会忍受这样的背叛？总有一天会找到他们。到时候，对阿木的怒气只会有增无减。那不如现在出来主动认错，软磨硬泡，总有一天，老庄主会接纳阿木的。嗯。可阿木是要暗杀老庄主的人，就算阿木为了二少爷放下仇恨，老庄主会有这般豁达吗？景辰作为赤影山庄未来庄主，只要他肯低头，我爹就算再不愿意，也会放过阿莫。我明白了，爱情跟继承权，无非就是在两者之间彻底做个选择。阿亮，现在正是赤影山庄需要你的时候。大少爷，您吩咐，阿亮万死不辞。好，也不知道阿念的伤怎么样了。为了救我，他还忤逆了你爹。无论以后会怎么样，你爹总会找到我们。我们这样逃避不是办法。放心吧，我们一定会想到办法。谁？给我出来！二少爷，是我，阿亮。<笑>你怎么不走正门啊？我迷路了。<笑>二少爷，阿念还有伤，我是按照他说的方位上来的。二少爷，你别怪他。是我缠着他，让他告诉我的。大家都很担心你们啊！我大哥让你来。哦。好香啊！是铃兰的味道，我大哥素来喜欢铃兰。醒玉哥说，这封信只是他的建议，具体怎么做，还得看你。你要跟阿亮回去吗？玉溪，当那天新婚之夜，我发现新娘是你，我便做了一个决定。我决定为你放弃原本我拥有的一切。真的吗？可是你这样做，你所有的报复。能放下吗？你不用对我感到愧疚，和你经历过的比起来差远了阿木，嗯，看你现在这样，真的很好。怎么了？以前的你也很爱笑，可看到你现在这样，以前的笑有几分假，现在的笑就有几分真。<笑>哦
我打你了，哪里假了？我错了，二少夫人。哎，不过说真的，虽然不知道你跟老庄主有什么恩怨，但我希望你能放下。二少爷为你舍弃了一切，这不是任何人都能做到的。定不会负你。刚从鬼门关走一趟，现在的我好像也重生了。不过，我还是从前那个阿木。<笑>对，你还是那个除了轻功啥都不会的阿木。阿<咳>亮，啊，手搁哪儿呢？我手搁哪儿了？我呀，好久没使剑了。你要干嘛，二少爷？嗯、干什么？父亲，阿亮啊！我给你们准备了一些水果和干粮，带到路上吃。好，我来拿。嗯、这什么呀？怎么跟铁似的？就几张饼啊！夫人，你这是要谋杀亲父啊？哎呀，不就是烤的火大了点多喝点水就好了。注意安全，我等你回来。嗯。阿、啊、念，今天我终于明白什么叫做只羡鸳鸯不羡仙我回来了，你还知道回来呀？我看你在外面很逍遥嘛。沈家姑娘的伤怎么样了？阿木她很好。我回来是想告诉你，我和阿木已经拜堂成亲了。请您成全。成亲？你真的要和他在一起吗？是。当年沈叔叔死后，沈家便灭于火海，阿木成了孤儿，一个人流落街头，吃了多少苦。从今以后，只要有我在。我绝不允许任何人再伤害阿木分毫。你刚才是说，他后来流浪街头？是。爹，我一直想问你，当年你为沈叔叔，他不是你最好的朋友吗？此事和你无关。阿木已然成了我的妻子，您还说这件事情与我无关？爹，为什么？您究竟在隐瞒什么？当年的真相到底是什么？孩子，你是赤影山庄未来的主人，赤影山庄以后就靠你了。我只要阿木，赤影山庄。以后就交给大哥吧。大哥他为人善良，而且聪明绝顶，比我更加优秀。二弟，爹一直把你视为继承人，你千万不可放弃。不，大哥，景琛，你要记着，你是赤影山庄未来的主人，谁也顶替不了你。
做好自己分内的事，不要觊觎那些永远不可能属于自己的东西。爹，求您成全我和阿木。只影山庄和玉溪，你都可以要。不过，你还要记着，好好待他，否则打断你的腿。是大哥，对不起，爹不是故意针对你的。景晨，爹对我这般态度，我已然习惯。不过你这次逃婚，惹怒了曹帮胡帮主，胡帮主注重颜面，还需你亲自去道歉。是。这几日我便动身，前往曹帮。解决这件事。好，景玉哥，庄主的话你别放在心上。连你都听出来他是在骂我，也就景晨那傻小子，什么都不知道。因为，你什么都不说，只在背后为你弟弟默默的付出。哼，你先去忙你的吧，我想休息一下。好。战青，你的女儿沈玉溪，她还活着。今天景晨告诉我，她当年遇险，就是被你家这个顽皮小丫头所救。哎，你身故后，我原想照拂他们娘儿俩。可大嫂对我恨之入骨，那晚我收到仇家上门寻仇的消息，急急赶去，可还是迟了一步。哎。本想着他们娘儿俩已经命丧火海，没想到是我愧对于你呀、啊。不加欠你太多了。爹，爹，爹！毕竟与你个不孝子，你到底做了什么？我只是想修武乔身，我只是想你看得起我。爹，叔叔突然冲进来，爹，你相信我，我不是故意的。
话，我留下你，如走火入魔。我不是有意杀他的，爹，我不是有意杀他的，我不是有意杀他的。你休息，我爹。知道自己不该偷袭金叔，可是爹，我也是像二弟那样啊！啊啊啊小子，废、啊、了你！啊啊啊啊会让你失去你心爱的一切。我能怎么办？景瑜是我孩子。还是景辰的大哥，与其让景辰恨他大哥，不如恨我。对不起呀、啊，我只能慢下来了。对不起呀、啊。我一路上快马加鞭，马蹄子都快着火了。那我就给他的蹄子灭灭火，正好。嗯，我是说，有人等我回家的感觉，正好。谢谢你，让我有勇气过我想过的日子。希望你往后看到的一切都是美好的。我，沈雨溪，真的要跟过去道别了。我要好好的活在这个世上，跟他一起。嗯、怎么了？你是不是该洗头了？谁送来的？阿、啊、妮，他说我爹有外出游历。看来你爹并不反对我们两个在一起。还有一事，我大哥让我亲自去一趟草包。毕竟，胡索尔没有做错，不过还是得当面跟他们赔礼道歉才行。
他说的对。阿念，二少爷，二少爷，阿念也要一起去吗？放心，我会派人留在这里。我的意思是，护卫长的伤还没有痊愈。路上这么远，太折腾了。说的在理。阿念，你就留在这里吧。你们六个去大门那儿守着。二少爷，阿念跟你一起去。留下来也好，既可以休息，又可以保护阿木。我们走了。嗯，注意安全。派两个小喽啰来，这不是送死吗？这毒下的太马虎了！不好跟我们的一样，软骨散。怎么还有曼陀罗
Amo. Amo.陀罗花气能置换，又能催情，你说是不是很有意思啊？阁主，妙计啊！一个是自己深爱的女人，一个是从小跟着自己比兄弟还忠心的护卫，你说楚景城看到会是什么感受？大概是生不如死吧。<笑>我要让你痛心一辈子，阁主英明。哈哈哈二少爷，此事有蹊跷，从驿站下毒开始，似乎故意留下证据，引我们入局。明知是局，不得不去。转骨散跟曼陀罗，我们都知道有什么作用。二少爷，阿念他救人要去。阿木，阿木，阿念。检查他的伤势，不来了。阿木，阿念，阿木，你没事吧？阿念，阿念，阿念，求阿念。对，醒了。没事了。阿念呢？阿念怎么样了？阿念的恩情，我这辈子都还不了。阿念，你干嘛？阿念，你不要这样！阿木，对不起。阿念，对不起。阿念，阿念，你怎么了？啊！阿念，阿念，阿
我心疼，因为阿念是我最信任的兄弟。嗯、大夫说迟来片刻，你是没命了大夫还说，你手臂上的伤口伤到了经脉，恐怕以后再也拿不了刀了。只要他安好，我怎么样也无所谓。对了，你是怎么找到我的？煞月阁，是他们设下的圈套。又是煞月阁，奇怪，怎么有铃兰的味道？铃兰的味道？对啊，大哥给你的信里也有铃兰的味道。你说煞月阁会不会就是大哥？就有可能。我先陪你回赤影山庄。庄你们听说了吗？二少爷他们又遇到刺客了，护卫长和阿木都一同被抓走了，并且还休要背后议论。还有，今后记得改口，二少夫人是。二少爷回来了，二少爷，大哥，我们回来了。这是我的新婚夫人，沈家小姐，沈雨溪。大哥，雨溪之前化名阿木，如有冒犯，还请多担待。我第一次见到弟妹的时候，就深感弟妹胆大超群，一个弱女子，却敢闯入赤影山庄做一个护卫，果真如此。大哥也绝非寻常人等、啊。今天天气很好，就跟我们一家人一样，和和睦睦的也很好。夫君，这几日你可要好好感谢大哥。之前你不在山庄，很多事情都是由大哥操持的。弟妹不仅性格直爽，还很贴心。哎。护念，你怎么了？脸色这么苍白。外面风大，先扶大哥进去休息吧。我送大哥进去休息阿念，阿念，以后你就当我哥哥吧，我叫你霍大哥，好不好？
。清晨，还未恭贺你新婚大喜。多谢大哥，以后雨溪就是我们的家人了。家人，在这个家里，我才是最不像家人的那个。大哥，爹只是对你，较之对我和景耀更加严格罢了。是吗？你今天来。不是想问这个的吧，大哥？你是什么时候开始喜欢铃兰的？怎么突然问起这个？没事，随便问问。还记得玉园楼吗？那里的大夫之前送过我铃兰香粉，此香能助我入眠，我便一直用着。原来如此，是弟妹让你来问的吧？看来你已经被他给拿捏住了。大哥，我还有一件事情想问你。当年，爹为何要杀沈叔叔？爹是为了我，杀了沈康。什么？那天晚上，沈康发现我在修炼禁术，爹为了不让他说出去，为了保住赤影山庄的名誉，杀了他。禁术，哼！我的手脚经脉，也是爹为了惩罚我，亲手砍断的，一辈子都站不起来。那个时候，你突然卧病在床，爹和我说，你是因为体弱，邪气入侵，一直不让我和景耀去探望你的病情。原来是。也是那个时候，传出了沈叔叔死在了赤影山庄。我亲眼所见，怎会骗你？可是爹后来杀了血洗沈家的恶霸，为沈夫人报仇，那定是……那又如何？你和弟妹之间始终横着这件事，很难疏解了。玉溪是我最爱的人，我已经给爹写了信，等他回来，我一定会向爹问个清楚，给玉溪一个交代。爹又去远游了，怕是再也不想面对此事怎么样？问清楚了吗？你说话呀！大哥是冤枉的，是玉元楼送给大哥的铃兰香粉。可是玉元楼也是山月阁的产业呀、啊，我总觉得……好了，这件事情和大哥无关。可是……总之，山月阁背后不可能是大哥。你怎么知道不可能是他？夫人，他可是我大哥啊，又怎会害你我呢？正因为如此，如果他要害你，才更防不胜防。怎么了？你说话呀！夫人，你干什么？少庄主，今天晚上你去外面睡。夫人，你有不过新婚几日，你让我睡外面啊？行，那我跟你换。呃，不行。让开。不让
你放开！不放。那你知道自己错了吗？知道。错哪儿了？我错在不该惹夫人生气，不该和夫人吵架。还有呢？还有。你占我便宜！我这是在哄夫人高兴。夫人，难道你不想与为夫？想得美！为夫可以把他变成现实。周景成，你放开我！就放。干嘛？你说的。讨厌！为夫可是思念夫人很久了。别闹了！哎，放开我！你就不放？朱姐，再这样对你了。好。哎呀，别闹了！好了，好了。阿念，你干嘛？阿念，你不要这样！走吧，喝酒去。哎，走吧，走吧，啊！听闻大哥精通医理，雨熙从小也是耳濡目染。今日有几位草药，想要请教大哥。弟妹说笑了，在令尊面前，怎敢说精通？大哥可否认识此物？曼陀罗，这可是稀罕之物。有人想要用它害人，真是龌龊卑鄙。哦，是何人？又害谁？此人奸计落空，还险些留下破绽。只需要一试，便能知道他是谁。请指教。这世上还有一种花，叫铃兰。我记得大哥用的香就是此花吧？只要此人三日之内摸过曼陀罗。再将此花的汁水涂抹在手上，他的手掌中就会出现蓝色的印记。大哥可否一试？是吗？我还第一次听说。大哥若是不信，雨熙来试试大哥，雨熙开玩笑呢，看把大哥吓得一身汗。弟妹是在诈我，若是我要害你，就是害景辰，他可是我的亲弟弟。大哥若是这么说，雨熙可惭愧了。说起来，若是沈老先生还在，不知。大哥，你没烫着吧？我的腿没有感觉。不过，弟妹作为未来的庄主夫人，以后万事还是周全些好。嗯。
，曼陀罗。你终于出现了。既然在这里被你抓到，就不用伪装了吧。白天你那么着急逼我现身，是不是太冒失了？我早就知道你有问题，早一些晚一些有什么关系？楚景辰不在赤影山庄，你杀我没用的。没有他保护你，你还如此轻敌，真是不把我放在眼里。我只想知道，你是不是杀月阁阁主？很快你就会知道所有真相。雨欣，雨欣，雨欣，雨欣二少爷，二少爷，你们在这等我，我去找阿木。雨夏，二少爷，你不能一个人去复县。若非我一人进去，阿木会有性命之危。可这摆明是圈套，我带你去。我也去。我有更重要的任务交给你们两个，现在我只能相信你们了。出来吧，就我一个人。赤影山庄的二少爷，这边请的。阁主，人带到。大佑阁阁主，终于见面。你究竟是谁？为何要害我？为何要害雨溪和阿念？那就要问老天爷了。我每天生不如死，凭什么你就拥有一切，而我却要在这个地方苟活？大哥，你到底在说什么？别动！大哥，放了他！着急了
，还好那次在郊外没有杀他，不然怎么会见到你这个样子？你，本想用你的死离剑楚景辰和楚远之，不过现在事情好像变得更有趣了。大哥，你要杀的一直都是我，放了他。景辰，大哥，只要你放了他。我愿意一命抵一命，金晨，<笑>有意思，真有意思，真是情比金坚呢。金晨，我不走，快走！阿金在等你，我也在等你，老地方。带走。找个没人的地方，杀了他。是。大哥，我们自有情义深厚，究竟是何仇何怨？阿木，阿妮，阿六，阿木，赤影山庄的奸细，是不是他？嗯。阿木，阿少有没有说让我们去哪里？清晨说他在老地方等我，我们俩的老地方。除了竹林，在竹林里，你偶然掉进了一个密道，从密室中救出了一个小男孩。难道是禁地？景辰小的时候在禁地被楚景瑜绑架过，那个时候我救了他。二少爷小时候被绑架，也是大少爷做的。嗯，景辰一定是发现了什么。再给我暗示。何仇何怨？我现在就来告诉你，是什么仇，什么怨。我只不过是修炼了禁术，爹就让我终身残废，一辈子都站不起来。而你，却拥有本该属于我的一切。你说我该不该仇，该不该怨？原来你一直这么恨我。赤影山庄，庄主之位，你就为了这个，走上一条不归路。赤<笑>影山庄，算什么？我一手创立的沙月阁，在江湖上比赤影山庄更让人恐惧。我的智谋远远胜于你，可是爹，爹从来没有偏过心。你为了一己私欲，修炼剑术，你才害了你自己。<笑>这都不重要了。楚景辰，今天我们一起踏入地狱吧！
，你和沈康一样碍事，都是找死。是你杀了我爹，是他运气不好，正好碰到我，我就那么轻轻的一掌，就把他给拍死了。少爷的，一辈子活在怨念和悔恨当中。好，你不会你爹报仇了。我不杀你，你现在这个样子，比你死了更让人痛快。从前的锦玉阁这么好，为什么会变成现在这个样子？啊，我从前很好吗？是啊，可现在的你十分歹毒。如果不是这般模样，我生来强奸。我也可以跟你一样，我也可以是你的好大哥。可是，所以从头到尾，你都在利用我是吗？是不是？废话。金鱼哥，我只担心你，怕你一个人有危险。金鱼哥，这艘祖传的暗器，在你危急时刻能救你一命。阿亮，我不能要。金鱼哥，你就拿着吧，你别让我担心了知错，复知过，儿啊，为父尽力恶。
二少爷，我想自己出去闯荡，请二少爷允准。阿念，你，你当真？阿念在二少爷身边待了十多年，是时候出去闯荡了。阿念，你当真要离开赤影山庄？二少爷。是你给了阿念名字，让阿念活下来，给了阿念家，阿念的人生已经无怨无悔。而现在，阿念想自己走出一条路。二少爷现在是庄主了。阿念愿赤影山庄一路繁花，前程万里。愿庄主和阿木白头偕老，万年好合。我的好兄弟阿念，嗯，我也要回清泉派了。嗯，你们都走了，就剩我一个人了。怎么是你一个人呢？庄主呢？这么快就厌倦了？你注意点儿，自从当了少庄主夫人，你就跟悍妇似的。你信不信我揍你啊？没酒了，又没酒了。我们喝了多少啊？这才喝多少啊？我还没尽兴呢。我知道。哎，我来，我有一坛珍藏的好酒，特别适合今天，等着啊。什么酒色？这两天。哎，我来。香吧，来来来，我倒。阿念，你看什么呢？嗯，好甜啊！我跟你们说，有一天晚上，不知道是谁在我房间门口放了一篮红彤彤的石榴，特别甜，我都舍不得吃。后来我就把石榴包了，做成石榴酒了。来啊，一起尝一下。所以以后啊，我吃到甜的东西都会想起它。哎，阿念，你去哪儿、啊？这家伙是不是喝多了？其实啊，护卫长酒量不行的。算了，我们喝吧，干杯！从今天开始。你便是我阿念的好兄弟，谢护卫长
。你叫我安妮就好。咱们护卫队，你觉得还有谁比我更适合？男扮女装。钻进掌心欲晚，请替我心疼。东风上不热，红尘还在烧，看来伤口还是化脓。雨落沉沉，怎么了？曾借东风，唯有红尘一梦深。花落纷纷，想他多认真。将心装成。苏二小姐，我的属下不胜酒力，他的酒我给他喝。阿妮，阿妮，你、啊啊啊啊啊啊、你干什么？以后你就当我哥哥吧，我叫你霍大，好不好？你问尽过浮生，问尽情爱人，只是许多年轮。听人散了，多少家书，也是你。这是留在我这儿吗？再见了。阿亮，金鱼哥，说好的牛肉火锅呢？可别让我等太久啊我走了，夫人，喝杯茶，休息一下吧。不了，我忙着呢。夫人，吃块糕点。夫人
夫人，我看今日外边天气不错，要不我们去小花园里走走？老实坐着，对腰不好。你先去那边待一会儿，听话。我家夫人啊，成日忙于工作，对我不闻不问，这不合理。夫人怎么会突然晕倒呢？你给我好好的检查。庄主无需过度担忧。我怎么那么担心？他中毒过几次，还受伤过几次，身体一直都不太好。他要是有个三长两短，我该怎么办？庄主，恭喜你，庄主夫人有喜了，你。要做父亲了，听到了吗？仙桃晕倒了，快给夫人端过去。新鲜的。我不吃桃子，我要吃荔枝。这个橘子也很新鲜的。我不吃橘子，我什么都不想吃。庄主，您饶了我吧。夫人她怀孕之后，胃口就越来越差了，我真想不出办法了。嗯、可他这也不吃，那也不吃，这也不行啊。夫人，你再忍一忍，嬷嬷们都说了，过段时间就好了。要不，你尝尝柿子。我讨厌柿子，出进城都怪你。好些了吗？你看，这是什么？求我与阿木永不相爱，楚景辰，你怎么还留着？这不是个夏小姐吗？难道你希望上面的愿望成真啊？胡说！我楚景辰，今生唯爱夫人，此生只为夫人的愿望效力。夫人，你去哪儿啊？还剩我技能？你看，夹缝里开了一朵小花。我今生呢，只有一个愿望，那就是年年有今日，花常开，人长久。